，二弟、三弟，大事不好，吕布被曹操打败了。卧槽，这吕布要投降成了曹操的心腹，则必成我们的大患呢。没错，本着从患者出发的角度，我们一定要将吕布这个卑鄙小儿扼杀在摇篮之中。诶，大哥，对付在摇篮里的卑鄙，这不正是你的强项吗？三弟，你别那么多废话，明日且看我摔杯为号，咱们哥仨再来一次三阴坑吕布。Tomorrow， 吕布归降吧。丞相，大丈夫死则死矣，岂能折辱？就是，咱武将的字典里只有死字，哪有降字？丞相，你要斩便斩了他吧。丞相，请成全他这武将最后的荣耀，下令斩首吧。丞相，下命令吧。哎，等会儿，音乐给我听。我说你们哥仨指定是有毛病。曹爸爸问的是你们吗？就跟我在这抢答呢？看来吕布是愿意归降了，大家怎么看？丞相，我知道你喜欢猛将，但事实上我比吕布要猛得多。哦，这怎么说？根据关某多年自读的经验，我有理由判定吕布之勇皆是因为赤兔马跑得快。丞相，请想一想，骑上这匹马，碰到打得过的可以追。碰到打不过的可以跑，当然立于不败之地了。若是关某有这匹马，就是斩颜良、诛文丑也是小菜一碟呀。说的有道理。那云长的意思是，关某的意思是，丞相可以接受赤兔马的归降，并将他赏赐于我。至于吕布，就杀了算了。红脸贼，我他妈挖你家粪坑了！丞相，只要你肯接受我的投降，今晚我做东，咱俩不醉不归。完事儿了，我还把貂蝉送到你的房间。孟德，我知道你心地善良，这感动的眼泪都从嘴巴里流出来了。不过吕布这一招可是居心叵测啊！哦，这怎么说？酒后不能剧烈运动，你不知道吗？大耳贼，你他妈！玄德，你确实有点小题大做了，几秒钟的运动而已，有啥可剧烈的？卧槽，在孟德面前，赤兔马还算个屁。不过吕布还是不能留。哦，这怎么说？丞相，你也不想想，那貂蝉可是吕布的相好，你日后必被吕布报复。没错，记得有一集，吕布和貂蝉一直在秀恩爱。我勒个去，把我给恶心的，隔着屏幕都窜稀了。所以丞相一定要小心，吕布这伪娘日后必反。你他妈胡说八道些什么？谁是伪娘？你这三姓家奴，专业变性，说你是伪娘怎么了？如果我有说错，就把二哥刚刚窜的稀给吃了。还眼贼，你他妈居然用你的爱好来挑战我的专业！就是，一德，你不要随便找个由头就在这骗吃骗喝，大不了我不要貂蝉的便是。正所谓千钧一得，一发难求。孟德，就你那几秒钟的一发，确实也没啥好求的。但是你想过没有，喜欢人妻一直都是你的梦想啊！没错，当初典韦正是为了成就你的梦想而牺牲，而你现在居然说为了吕布而放弃了梦想，你将伟哥归于何处？还有那些同样为了丞相梦想魂归万城的千万将士，丞相又将他们置于？何地？难道梦想这么轻易就放弃了吗？斩！桃园三坑，我去你奶奶个腿儿！哎，翼德，刚刚听你的发言，好像你对伪娘颇有研究。没错，我见过好些个女网友，等带回家的时候才发现，有几个居然是伪娘。那也太悲催了。那翼德对于区分伪娘，一定有心得了吧？不悲催呀、啊，我为什么要区分呢？